Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování série přednášek Antifašista Art. V tomto díle se zaměříme na domácí výtvarnou reakci na vznik prvního fašistického režimu Italský fašismus. Satirické kresby se objevovaly v československém tisku v podstatě v zápětí, jak fašistická diktatura v Itálii vznikla. V roku 1919 založil Benito Mussolini fašistickou stranu. Přes propočáteční politický neúspěch na sebe začaly od začátku strhávat pozornost. Jejich taktikou byl skvadrismus, tedy vysílání mobilizovaných polovojenských komand, zvaných Černé košile, terorizujících domělé nepřátele Itálie. Oblíbeným způsobem fyzické likvidace opozice bylo oběť násilně přinutit k vypití velkého množství ricinového oleje. Ricinový olej v malých dávkách, sloužící jako projímadlo, se stal pro fašisty něco jako podpisem jejich teroristických akcí. Tyto brutální politické atentáty karikuje nám už dobře známý kreslíř František Bydlo. Oblíbenou strategií u fašistů bylo taky stávkokazectví, útoky na socialisty a odbory. Tím si získali respektu velkostatkářů, průmyslníků a bankéřů. A ti se nakonec rozhodli museli neho podpořit jako zbraň, jako zbraň proti dělnickému emancipačnímu a levicovému hnutí. Díky tomu v roce 1921 se dostal Mussolini do parlamentu. Mussolini uchopil moc při tzv. pochodu na Řím, kdo ho nechal král Emanuel III. ze strachu jmenovat předsedou vlády. A Mussolini měl Itálii na lopatkách. Dva roky na to byly demontovány zbytky parlamentní demokracie v Itálii. Dělnické hnutí bylo rozprášeno a jeho vůdcové zatýkání, uvězňování v internačních táborech a popravování. Jak ukazuje karikatura Antonína Mrkvičky, která zároveň i formálně parafrázuje progresivní kubofuturistickou machu. Futurismus byl díky fašistovi futuristovi Marinetimu jedním z oficiálních vizuálních jazyků italské fašistické diktatury. Italský fašismus vycházel z vyhroceného nacionalismu, který se opíral o všeobecný poválečný pocit, že národ byl zrazen a je v ohrožení. Pro fašismus byl od začátku typický kult vůdce, síly, těla a militarismus. A také expanzivní dobyvačná politika a proklamativní odkaz na římské impérium, jeho ždědicem se měla nová Itálie stát. Hospodářsky se definuje fašismus příkladem ke korporativismu a vůlí k vytvoření natřídního národního společenství. Ale jinak byl myšlenkově neutkotvený a řekněme promiskuitní až mělký. Mussolini popsal na existenci ideologie fašismu při jeho vzniku takto. Fašismus nebyl dítětem teorie sepsané nejdříve obsacího stolu, vznikl z potřeby jednat proti skorumpovaným elitám a marxismu a stal se jednáním. Nebyl stranou, ale antistranou a hnutím. Slova republika, demokracie, liberalismus, socialismus nemají už žádný smysl. Ustavíme nový svět, kterému nebude vládnout politik, ale hospodář, jen znovu postaví dům a ustaví život v novém čase. Odpor k stranickosti a volání po jakémsi nadpolitickém dobrém hospodáři přece známe i dnes. Neblahé působení katolické církve při vzniku fašismu v Itálii parafrázuje karikatura Zdeňka Rikra z roku 1929, kdy byly podepsány tzv. lateránské smlouvy. Ostatně komplikovaný vztah státu a církve a jejího napojení na fašismu se objevuje jako téma umělecké tvorby i dnes. Jednou z nejzajímavějších je interaktivní instalace s rotujícím odlitkem pamětní desky Josefa Tisa, kterou vytvořil slovenský konceptuální umělec Jaroslav Kiša. Obecně se o italském fašismu mluví o jakési měkčí či dokonce přijatelnější formě fašismu, než byl například německý nacismus. Ve skutečnosti byl ale italský fašismus pouze vojensky neschopný a méně organizovaný. Pokud ale měl možnost se projevit jako sadistický a bezkrupulózní na vojensky slabším protivníkovi, s nacismem si nějak nezadal. Italský fašismus, poté co se brutálně vypořádal s vnitřní opozicí, brzy vyústil v agresivní zahraniční politiku a vedení dobyvačných válek. V 
Obzvláště brutálně si počínal v severní Africe. Potlačil emancipační hnutí protektorátu Fezan a Tripolsko v dnešní Líbě. Proti hnutí odporu nasadil tanky i peritové nálety, ničil vodní zdroje a internoval celé kmeny do koncentračních táborů, kde byla strašlivá umrtnost. Odhaduje se, že během tzv. pacifikace Líbie zahynula až polovina beduínské populace. Do kolonie tzv. italské severní Afriky do roku 1940 fašisté přemístili na 110 tisíc italských kolonistů. Jejich osud byl ale po válce a dekonalizaci spečetěn. V roce 1935 Itálie napadla a části dobila Habeš, tedy dnešní Etiopii. Proti civilnímu obyvatelstvu použili chemických zbraní a chovali se tam úplně stejně jako v Líbii. Represe dosáhly vrcholu v březnu roku 1937, kdy fašisté terorizovali a zmasakrovali obyvatelstvo Addis Abeby. Tématu okupace Habeše se věnovalo více umělců, nejčastěji slovenský malíř Stefan Bednár, kterého jsme si představovali v minulých dílech. Kresba od Adolfa Hofmeistra, nazvaná mnohovýznamově Řím nese černou kulturu Habešanů, už ani nemůžeme nazvat karikaturou, protože krutý obsah naprosto předvládá nad černým humorem. Formálně kresba mluví jazykem nekompromisní avantgardy a ukazuje, že je tento výraz velmi vhodný k politickému až plagátově srozumitelnému sdělení. Karikatury Antonína Pelce Habeš bude civilizována pro lidové noviny ukazují s morbidním vtipem budoucnost fašistické kolonie. Do výstavy měst přijde pořádek. Otroci dostanou se v nový řád. Pro cizinecký ruch se pořídí historické památky. Dílo osloveno bude pomníkem vítězství. Paradoxem je, že Adolf Hofmeister a Antonín Pelc také byli internováni v koncentračním távoře v severní Africe. Ale o dobrodružném útěku těchto dvou angažovaných umělců před evropským fašismem až v následujících dílech. Do muslimního diktatury se trefovali také známí divadelníci Voskovec a Verich ve své hře Cézar, uváděnou od roku 1932. Hlavním scénografem a také autorem vizuálního stylu osvobozeného divadla byl František Zelenka původně příslušník divadelní sekce 9 silu. Ve scenografii Cézar použil plošných lepenkových kulis vyřezaných do geometrických obrysů, pokreslených plošnými znaky odkazujícími k antice. Kulisy tak evokovaly ochotnické představení a stály v přímém rozporu antické monumentality a fašistického patosu, který tak zesměšňovaly. Zároveň i v jeho návrzích kostýmu bylo pro všechny diváky zřejmá hra s dobovou aktualizací. Jejich scénický tanec byl složen z prvků vojenského cvičení. Dívky nosily plynové masky a jejich oblečení nápadně připomínalo uniformy italských fašistů. V repríze hry byla na scéně i v tištěné podobě užita Hofmeisterová karikovaná mapa Evropy, ze které odlétají bombardéry z Itálie do Španělska na pomoc frankistické armádě. Výjev Voskovec a Verich komentují tím, že španělská uplakaná hlava chytila od italské vojenské boty vši. Není divu, že reví Cézar a další představení v osobozeném divadle byly častým cílem českých fašistických bojůvek a také cenzorských dohledů státu. Blůza a ruská sukně v tom zmizela. Docela správně, radši nejedí, jen aby košile mohla být. Může ta ruská sukně a ta francouzská blůza zmizet? Nemůže. nemůže. A proč nemůže zmizet ta French blouse a Russian scarf? Protože je tady špendlík neboli sichrhajc nádle, neboli safety pin. Made in Prague, výborně. Humorný sketch Voskovce a Vericha reaguje na neblahé angažmá Itálie ve španělské občanské válce. Už v roce 1936, když španělská občanská válka začala, Itálie intervenovala na straně zbouřeneckých frankistických armád a vytvořila letecký most dohromady s německou Luwafe, která převezla ze španělského Maroka vojáky, zbouřenecké vojáky, do Španělska. Italští vojáci a letci se zúčastnili války na straně zbouřených nacionalistů a dopouštili se nepředstavitelných zvěstech. Ale o španělské občanské válce a jejím obraze v československé kultuře se dozmíme více v následujícím díle. Těším se na vás a všechno moc imaginaci.